హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ శిరీష వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వండర్ఫుల్ విమెన్ ఫ్రెండ్స్ కాకరకాయ అంటే అందరికి గుర్తొచ్చేది చేదు కానీ నేను ఈ రోజు చూపించే డిష్ ని కనుక మీరు ట్రై చేసి టేస్ట్ చూసినట్లయితే మీ అభిప్రాయం మీరు గ్యారంటీ మార్చుకుంటారు ఎందుకంటే ఇది అస్సలు చేదుగా ఉండదు రైస్ తోనే కాకుండా విడిగా డైరెక్ట్ గా తినేయాలనిపించేంత టేస్టీగా ఉంటుంది మరైతే ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో కాకరకాయని స్టఫ్ చేసుకుని ఎలా ఫ్రై చేసుకోవాలో చూసేద్దామా మరి దీనికి కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ ని నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నా అలాగే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను అవసరం అనుకుంటే చెక్ చేయండి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫ్రెష్ కాకరకాయలు తీసుకుని నీటితో శుభ్రంగా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలాంటి చిన్ని చిన్ని కాకరకాయలను అయితే మనం డైరెక్ట్ గానే ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు లేదు పెద్ద కాకరకాయలను అయితే రెండు మూడు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చిన్ని కాకరకాయని తీసుకుని దీనికి రెండు వైపులా ఈ విధంగా కట్ చేసుకుని దీని మధ్యలో చాకుతో ఇలా ఘాటు పెట్టుకుని లోపల ఉన్న విత్తనాలన్నింటినీ తీసేసుకోవాలి పెద్ద కాకరకాయలను అయితే ఇలా రెండు లేదా మూడు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని లోపల ఉన్న విత్తనాలన్నింటినీ తీసేసుకోవాలి చూసారుగా విత్తనాలన్నింటినీ తీసేసుకుని ముక్కల్ని ఈ విధంగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు సాల్ట్ తీసుకుని కాకరకాయల పైన లోపల కూడా ఈ విధంగా రాయాలి చూసారుగా ఈ విధంగా కాకరకాయ ముక్కలు అన్నిటికీ సాల్ట్ ని అప్లై చేయాలి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి ఈ పసుపు ఉప్పు అంతా కూడా కాకరకాయ ముక్కలకి పట్టేటట్టు ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ కాకరకాయ ముక్కల్ని ఒక అరగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ లోపు కాకరకాయల్లో స్టఫ్ చేసుకోవడానికి అవసరమైన స్టఫింగ్ ని రెడీ చేసుకుందాం దాని కోసం స్టవ్ వెలిగించి ఒక కడాయిని హీట్ చేసుకున్న తర్వాత దానిలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ ఎక్కువ వేయకండి ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ అయితే సరిపోతుంది ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చిశనపప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు ఒక రెండు కట్ చేసుకున్న ఎండుమిర్చి వేసుకుని దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారుగా ఈ విధంగా కొంచెం కలర్ మారిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని వీటిని ఒక బౌల్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవాలి ఇదే కడాయిలో వీటిని ఉంచేశారనుకోండి ఆ వేడికి ఇంకా ఎక్కువ వేపు వచ్చేసి మాడిపోతాయి సో ఈ విధంగా వీటిని ఒక బౌల్ లోకి తీసేసుకుని కొంచెం సేపు చల్లారనివ్వాలి ఇప్పుడు ఇదే కడాయిని మళ్ళీ స్టవ్ మీద పెట్టుకుని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఇలా కొంచెం పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక మూడు నాలుగు ఉల్లిపాయలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ ఉల్లిపాయలు తొందరగా ఫ్రై అవడానికి కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా కంటిన్యూస్ గా వీటిని కలుపుతూ ఉల్లిపాయల్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారుగా ఈ విధంగా ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి ఇవి ఫ్రై అయ్యేలోపు మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న పప్పులు కూడా చల్లారిపోయాయి సో వీటిని ఇప్పుడు మనం ఒక మిక్సీ జార్ లో వేసుకుని మెత్తని పౌడర్ లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూసారుగా ఈ విధంగా మెత్తని పౌడర్ లా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు యాడ్ చేసుకుని ఇప్పుడు దీంట్లోనే ఒక పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి వెల్లుల్లిపాయలు ఎక్కువ తీసుకుంటే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది అలాగే ఇందాక మనం ఉల్లిపాయలు ఫ్రై చేసుకోవడానికి కొంచెమే సాల్ట్ వేసాం కదా సో టేస్ట్ కి సరిపడా సాల్ట్ ని చూసుకుని ఇంకొంచెం సాల్ట్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొంచెం కారం యాడ్ చేస్తున్నా మీరు మొత్తం ఎండుమిర్చినే తీసుకున్నట్లయితే కారం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో మీరు తినే స్పైసీనెస్ ని బట్టి ఎండుమిర్చి కారం చూసుకుని యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు వీటన్నింటినీ కోర్స్ గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి సో చూసారుగా ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుంటే మనం కాకరకాయలు స్టఫ్ చేసుకోవడానికి అవసరమైన స్టఫింగ్ రెడీ అయిపోయినట్లే ఇప్పుడు స్టఫింగ్ రెడీ అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు మనం ఇంకా కాకరకాయల్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం ముందుగానే పసుపు ఉప్పు రాసి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా ఈ కాకరకాయలు మూత తెచ్చుకుని చూస్తే ఈ విధంగా మనకి వాటర్ వచ్చేసి ఉన్నాయి ఇందులోను ఇప్పుడు ఈ కాకరకాయ ముక్కల్ని గట్టిగా ఇలా పిండితే దీంట్లోంచి వాటర్ వస్తుంది వాటర్ మాక్సిమం బయటకు వచ్చేటట్టు పిండుకోవాలి అలాని మరీ గట్టిగా పిండకండి ముక్కలు విరిగేంత గట్టిగా పిండకండి మనం ఇలా కాకరకాయల్లో ఉన్న వాటర్ ని పిండుకుంటే చేదు కూడా కాకరకాయలోంచి వాటర్ రూపంలో బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇలా వాటర్ ని అంతా పిండేసుకుని ఒక బౌల్ లోకి ముక్కలన్నింటినీ తీసుకోవాలి చూసారుగా ఎంత వాటర్ వచ్చేసిందో మనకి దీంట్లోంచి ఇలా వాటర్ పిండేసుకుంటే దీంట్లో ఉన్న చేదు బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ కాకరకాయ ముక్కల్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి 
సో మళ్ళీ ఇప్పుడు అదే కడాయిని స్టవ్ మీద పెట్టుకుని హీట్ చేసుకోవాలి ఈసారి కొంచెం ఎక్కువ ఆయిల్ వేసుకుని కాకరకాయని ఫ్రై చేసుకోవాలి సో చూసారుగా ఈ విధంగా కొంచెం ఎక్కువ ఆయిల్ పడుతుంది కాకరకాయని ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత వాటర్ పిండేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కల్ని ఇందులో వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి ఒకవైపు ఫ్రై అయిన తర్వాత మరొక వైపుకు తిప్పుకుంటూ నెమ్మదిగా అన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి అన్ని వైపుల ఈవెన్ గా ఫ్రై అయ్యేటట్టు చూసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ కాకరకాయ ముక్కల్ని మరీ క్రిస్పీగా ఫ్రై చేసుకోకూడదు క్రిస్పీగా ఫ్రై చేసుకుంటే మనం తినేటప్పుడు నోటితో తుంచితే అవి కట్ అవ్వవు సాగుతాయన్నమాట సో ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యి బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ముక్కని స్పూన్తో మెదిపి చూస్తే అది కొంచెం మెత్తగా ఉండాలి చూసారుగా ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది చిన్న ముక్కలు తొందరగా ఫ్రై అయిపోతాయి సో అన్ని ముక్కలు ఫ్రై అయ్యేంత వరకు వాటిని ఉంచకుండా ఒక ప్లేట్లోకి వాటిని తీసేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయిన ముక్కలు అన్నింటినీ ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనకి కాకరకాయ ముక్కలు ఫ్రై అయిపోయినాయి అలాగే దీంట్లోకి స్టఫింగ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ స్టఫింగ్ ని తీసుకుని కాకరకాయ ముక్కల మధ్యలో నిండుగా ఫిల్ చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఈ విధంగా అన్ని కాకరకాయ ముక్కల్లో స్టఫింగ్ ని ఫిల్ చేసుకోవాలి సో ఇంతేనండి ఇలా ఫిల్ చేసేసుకుంటే మనకి రెసిపీ రెడీ అయిపోయినట్లే సో చూసారుగా చూడ్డానికి కూడా చాలా బాగున్నాయి కదా వీటిని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసేసుకోవడమే సో ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా ఈ రెసిపీ ఈ విధంగా కాకరకాయని స్టఫ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటే అస్సలు చేదుండదు మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో మీ అభిప్రాయాల్ని నాకు కమెంట్ లో చెప్పండి అలాగే మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరి మీరు నా ఛానల్ ని ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వీడియో కింద రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి ఉంటుంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ను కూడా ప్రెస్ చేశారనుకోండి నేను ఎప్పుడు ఈ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో